Datuk Yang Dipertua izinkan saya menjelaskan secara keseluruhan berkenaan isu ini dan secara umumnya isu-isu yang dibangkitkan berkaitan padu meliputi lima aspek. Pertama ialah konsep dan keperluan satu pengkalan data bersepadu. Kedua status kemas kini setakat ini. Ketiga isu dan cabaran pelaksanaan padu. Keempat dari aspek keselamatan sistem dan data dan yang kelima mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar. Itu yang dua perkara yang pertama iaitu konsep dan keperluan. Keperluan mewujudkan sebuah pangkalan data kerajaan yang menggabungkan data-data pentadbiran telah dibincangkan dan diputuskan di Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 pada bulan Mei 2023. Ini adalah antara beberapa keputusan paling awal yang dibuat oleh pentadbiran ini berhubung anjakan-anjakan untuk menambah baik perancangan dan pelaksanaan program-program sosioekonomi rakyat. Keputusan tersebut mengambil kira beberapa pengalaman kerajaan yang lepas. Satu masalah utama ialah untuk mengemaskini data yang memakan masa yang panjang dan sebenarnya walaupun tidak disebut menelan belanja yang besar. Sekiranya setiap kementerian dan agensi menggunakan pangkalan data yang berasingan dan tidak berinteraksi dengan data sedia ada di jabatan-jabatan lain. Contohnya, apabila kerajaan ingin mengenal pasti sesuatu kumpulan sasaran bagi setiap program baru di mana-mana kementerian contohnya, kerajaan perlu mengumpul data yang baru dengan membuka pendaftaran khusus untuk program itu yang selalunya setelah dikumpul pun sukar untuk disemak silang dengan data-data yang lain kerana jabatan-jabatan kerajaan tidak berkongsi data. Akhirnya, perkara ini berulang dan berleluasa dan kita terus berhadapan dengan masalah utama program-program sosioekonomi kerajaan iaitu masalah keciciran dengan izin Datuk Indi Pertua Inclusion or exclusion errors. Orang yang patut dapat, dia tak dapat. Orang yang tak patut dapat, dia berterusan dapat kerana data itu tidak dikemas kini sejak berpuluh-puluh tahun. Dan ini akhirnya menyebabkan bukan saja kerajaan akan kerugian wang kerana program yang dibangunkan khusus untuk sesuatu kumpulan sasar itu tidak sampai tetapi juga ia berlaku ketidakadilan di dalam masyarakat kerana mereka yang sepatutnya mendapat bantuan tidak mendapat bantuan. Kaedah ini juga yang sebelum ini berlaku menyebabkan setiap program kerajaan terpaksa bergantung kepada usaha pengiklanan yang memerlukan belanja yang besar untuk mencapai sesuatu sasaran. Kerana bagi setiap program dan bentuk bantuan yang hendak diberikan ia bergantung kepada pendaftaran yang baru yang berulang-ulang dan setiap satu program yang baru memerlukan hebahan yang baru yang akhirnya menyebabkan satu kempen hebahan dan pengiklanan yang baru semata-mata untuk mendapatkan pendaftaran dan penglibatan kumpulan sasar kos yang berlipat ganda ini Selain daripada untuk melaksanakan program kerajaan, kemudian akibat tiadanya satu pangkalan data yang bersepadu, sebenarnya tidak terhad kepada kos pengiklanan yang berulang-ulang semata-mata, tetapi belanja yang lebih besar ialah kos pembangunan sistem yang dibuat oleh setiap agensi dan kementerian. Dan saya boleh berkongsi dengan Dewan Datuk Yang Dipertua, bahawa peruntukan yang telah disediakan untuk tahun 2024 ini bagi pembangunan dan juga maintenance sistem keseluruhan dalam sistem kerajaan persekutuan telah mencecah 8 bilion ringgit. Dan kalau ini tidak ditangani, maka kita terpaksa uh, mencari pelbagai jalan untuk kita mengukuhkan kedudukan fiskal tetapi soal maintenance dan juga kos pembangunan sistem yang ada dalam kerajaan adalah satu bentuk kos yang besar yang perlu ditangani secara bersepadu. 
Keadaannya berlaku kerana apabila setiap sistem yang dibangunkan kerajaan melibatkan pangkalan data yang berasingan kerana sistem dibangunkan secara silo dan tidak bersepadu, kos pembangunan setiap sistem itu di jabatan yang berlainan akan melibatkan kos dengan izin back-end iaitu kos pangkalan data di belakang dan juga kos yang disebut sebagai kos front-end iaitu aplikasi web, aplikasi mobile, laman web dan sebagainya. Sedangkan sebahagian besar daripada data rakyat itu sebenarnya sudah ada di dalam sistem kerajaan. Dan kalau ada satu pangkalan data yang bersepadu, maka kos pembangunan sistem-sistem kerajaan untuk masa akan datang boleh dijimatkan kerana hanya kos yang melibatkan pembangunan front end sahaja yang perlu dibangunkan oleh kerajaan kerana pangkalan data ataupun kos back end itu telah pun disiapkan dan ada secara bersepadu hanya memerlukan satu bentuk API ataupun um, application programming interface dengan izin datuk yang dipertua untuk dia mencapai data-data yang sudah ada di dalam padu.